ഹൈയോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കീ ജനറേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ദി കീ ബിറ്റ്വീൻ ഓതറൈസ്ഡ് അക്സസ് അത് മീൻസ് സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ഈ കീയ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് It plays an important role for securing cryptographic goals like confidentiality, authentication and integrity. Achieve Chiyya Mendita Lengel, Secure IT Communication Perform Chiyya Mendita, Namli Key Management and all the concepts you see. Then, basic purpose of key management in the world, and that is the key generation, key distribution. First, the key generate, then the distribute, controlling the use of keys, updation, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കീ കീ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഇതെല്ലാം ഈ കീ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയതാണ് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സിമട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് കീ കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ സിമട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം യൂസിങ് സിമട്രിക് എൻക്രിപ്ഷനും ഓർ യൂസിങ് അസിമട്രിക് എൻക്രിപ്ഷനും ഇപ്പോൾ സിമട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട് പബ്ലിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട് അതിൽ സിമട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം യൂസിങ് സിമട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ സിമട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ സിമെട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി റിമൈനിങ് പോർഷനിൽ പറയുന്നത് സിമെട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസിങ് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ഇതിനെന്താണ് സിമെട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസിങ് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സെൻറ്ററും റിസീവറും സെയിം കീ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ കീയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണം അപ്പോൾ അത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് എ ആൻഡ് ബി ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നാല് രീതിയിൽ ഈ കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താം ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താം എ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ തേർഡ് പാർട്ടി വഴി നമുക്ക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്യാൻ സെലക്ട് എ കീ ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഡെലിവർ ഇറ്റ് ടു ബി എ ഒരു കീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ഫിസിക്കലി ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു അതായത് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ടി വരും ആ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാണ് എയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബീഡ് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിസിക്കലി കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്ററാണ് കീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എ ആയിരുന്നു കീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ബി കീ കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഒരു കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ സെലക്ട് ദി കീ ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഡെലിവർ ഇറ്റ് ടു എ ആൻഡ് ബി ഫിസിക്കലി എന്നിട്ട് അവർ എയ്ക്കും ബിക്കും ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് മെത്തേഡ് പറയുകയാണ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് പ്രീവിയസ്ലി ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് എ കീ എയും ബിയും ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഓൾഡ് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യൂ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് തേർഡ് കേസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും നമ്മുടെ കീ
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എയും ബിയും കീ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ സഹായത്തോടെ അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ കീയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെഷൻ കീ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാസ്റ്റർ കീ അപ്പോൾ സെഷൻ കീ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഷൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സമയത്തും ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന കീയാണ് സെഷൻ കീ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെഷൻ കീ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും ദെൻ മാസ്റ്റർ കീ മീൻസ് ഇപ്പോൾ എയുടെ പ്രൈവ് എയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കീനെയാണ് നമ്മൾ എയുടെ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബിക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ കീ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സെഷൻ കീ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്തൊരു സെഷൻ കീ ഇത് ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സെഷൻ കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ സെഷൻ കീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ സിസ്റ്റം ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് യൂസിങ് എ ടെമ്പററി കീ സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെഷൻ കീ അത് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനടുത്ത് മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെൻറ്ററിനും റിസീവറിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു കീ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സെഷൻ കീ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെഷൻ കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്കാർഡഡ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ കീ ആക്റ്റീവ് ആകുള്ളൂ ദെൻ സെഷൻ കീ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻ്റർ പിന്നെ അതൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ട് ആ തേർഡ് പാർട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻ്റർ ദെൻ സെഷൻ കീസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോം യൂസിങ് എ മാസ്റ്റർ കീ ദെൻ ഈ സെഷൻ കീനെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഒരു മാസ്റ്റർ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെഷൻ കീയും ഒന്ന് മാസ്റ്റർ കീയും അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഷൻ കീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെ എസ് സെഷൻ കീ കെ എസ് ദെൻ മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ മാസ്റ്റർ കീ കെ എയും കെ എ ദെൻ ബിയുടെ മാസ്റ്റർ കീ കെ ബി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നത് കീ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷനും ഡീക്രിപ്ഷനും സിമട്രിക് എൻക്രിപ്ഷനിൽ സെയിം കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കീയുടെ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെനാരിയോ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്സും നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി റിമൈനിങ് നോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഫിഗറിൽ വരുന്ന ഇതിനകത്ത് നാല് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ നാല് സ്റ്റെപ്സും എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റർ ഉണ്ട് റെസ്പോണ്ടർ ഉണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റർ എയും റെസ്പോണ്ടർ ബിയും ദെൻ ഒരു കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ കെ ഡി സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് മെയിൻ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ എ ടു ബി കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അത് നടത്തുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കെ ഡി സി ഇനി ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ അതായത് യൂസർ എ സെൻഡ് എ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ടു ദി കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻ്റർ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഐ ഡി എ ഐ ഡി ബി ആൻഡ് എൻ വൺ ഐ ഡി എ മീൻസ് യൂസർ എയുടെ ഐ ഡി ഐ ഡി ബി മീൻസ് യൂസർ ബിയുടെ ഐ ഡി ദെൻ എൻ വൺ എൻ വൺ മീൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ നോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റാൻഡം ഓർ നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ ലൈവ് ഡേറ്റ കറൻ്റ്ലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എൻ വൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ
എയുടെ സെഷൻ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോറി എയുടെ മാസ്റ്റർ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും മാസ്റ്റർ കീ ആണ് കെ എ അത് കൂടാണ്ട് കെ എസും ഐ ഡി എയും അത്ര അത് മാത്രം ഇൻഫോർമേഷൻ കെ ബി യു കെ ബി കെ ബി മീൻസ് ബിയുടെ മാസ്റ്റർ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇനീഷ്യേറ്ററിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കെ ഡി സിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് എയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇൻഫോർമേഷനും ഉണ്ട് ബിക്കുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും എയ്ക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എയിൽ ബിയുടെ ഇൻഫോർമേഷനും കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ എ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ റെസ്പോണ്ടറിന് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് ബിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് റെസ്പോണ്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും റെസ്പോണ്ടർ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെറ്റായി ഇനീഷ്യൽ കീ എല്ലാം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ മാത്രം ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഈ കെ ഡി സി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആവശ്യത്തിനുള്ള കീ കിട്ടി കീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ബി എയ്ക്കൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും സെഷൻ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ എൻ ടു എൻ ടു മീൻസ് കറണ്ടിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ അതിന് നോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഷ് വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യും അത് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ബിയിലേക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കിട്ടുന്ന ആ എൻ ടുവിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് റെസ്പോണ്ടർ ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം കീ എക്സ്ചേഞ്ച് എ ടു ബി നടത്താം ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ സിമിട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെഷൻ കീ ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ മാസ്റ്റർ കീ എയുടെ മാസ്റ്റർ കീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കെ എ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി എയും ഐ ഡി ബിയും എൻ വണും തമ്മിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് കെ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ എൻ വൺ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നോൺസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആവാം ഒരു കൗണ്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ആവാം ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ കെ ഡി സി തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുവാണ് കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു സെഷൻ കീ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ സെഷൻ കീയും ഐ ഡി എയും ഐ ഡി ബിയും എൻ വണും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും യൂസിങ് മാസ്റ്റർ കീ ഓഫ് എ ദെൻ ഈ കെ എസും ഐ ഡി എയും മാത്രം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും യൂസിങ് ബി മാസ്റ്റർ കീ ഓഫ് ബി ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ എയിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനിൽ നിന്ന് ബിയുടെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറും ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയും ബിയും ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു നോൺസ് എൻ ടു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ യൂസിങ് എൻക്രിപ്റ്റിങ് കെ എസ് കെ എസ് വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ ടു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് എൻ ടു എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് പെർഫോം സം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓൺ എൻ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സിമട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസിങ് സിമട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ആ സിമട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സിമട്രിക് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്